আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে যে আমরা মানে ক্যান্সারকে ভয় পাই আবার এটাও ঠিক যে আমরা ক্যান্সারকে ভয় পেলেও আমরা জানি না যে আসলে ঠিক কখন আমার মানে ক্যান্সার হয়েছে বুঝতে পারি না কিন্তু এটা কিছু উপসর্গ আছে এই উপসর্গগুলো দেখা দিলে আমাদের আসলে দ্রুত ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া উচিত যেমন ব্রেস্টে যদি কোনো চাকা থাকে যদি হাতে কিছু লাগে আমরা যেটা বলি প্রতি মাসে একবার চেক আপ করা উচিত নিজে নিজে তাহলে সেই চাকা যদি পাওয়া যায় তাহলে ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত তবে মাথায় রাখতে হবে তাহলেই যে সেটা ক্যান্সার তাও কিন্তু না প্রতি দশটার মধ্যে নয়টাই কিন্তু ক্যান্সার নাও হতে পারে তবে অবশ্যই সেটা ট্রিপল অ্যাসেসমেন্ট আলট্রাসনো ম্যামো এবং বায়োপসি করে কনফার্ম হতে হবে যে চাকাটা ক্যান্সার না এক দ্বিতীয় কথা অনেক সময় নিপুলটা দেখা যায় না এতদিন নিপুল ঠিক ছিল হঠাৎ করে নিপুলটা যেমন হচ্ছে ভিতরে ভিতরে ঢুকে গেছে তাহলেও যেতে হবে ডাক্তারের কাছে এটা ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে আবার কখনো নিপুল দিয়ে ব্লাড টাইপের কোনো ডিসচার্জ যদি হয় অথবা সেরাস সাদা টাইপের ডিসচার্জ যদি হয় তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যেতে হবে এবং যারা রেগুলার ব্রেস্ট চেক আপ করেন তারা দেখবেন যে একটা কোনো ব্রেস্টে হয়তো একটু বেশি বড় হয়ে গেছে বা একটু হয়তো রিট্রাক্ট করছে স্কিনটা বা স্কিনটা একটু চেঞ্জ হয়েছে তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যে এটাকে আমাদের শিওর হতে হবে যে আদৌ কোনো ক্যান্সার আন্ডারলাইন কোনো ক্যান্সার আছে কি না এখন কথা হচ্ছে যে ক্যান্সার হলে আবার সাপোজ এটা ক্যান্সার হলো এই ডায়াগনোসিস হলো যেটা ক্যান্সার এই ক্যান্সারের ডায়াগনোসিসের জন্য কিন্তু বাংলাদেশে মোটামুটি খুব যদি প্রত্যন্ত এলাকা না হয় সব জায়গায় ফ্যাসিলিটিজ আছে সো ডায়াগনোসিস হবে না বা ডায়াগনোসিস সম্ভব না এটা কিন্তু ভাবাটা ঠিক না আর একটা জিনিস যে এটা ডায়াগনোসিস হলো ক্যান্সার এরপর কি শোনার পরে অজ্ঞান হয়ে যাবেন যে না মানে ক্যান্সার হয়েছে এখন আমি মারা যাব না ক্যান্সার হলে যে ব্রেস্ট ক্যান্সার হলে যে তারা একদম মানে খুব খারাপ হয়ে যায় তাও কিন্তু না যদি আপনি দ্রুত চিক মানে ডায়াগনোসিস করে চিকিৎসাটা নেন তাহলে কিন্তু অনেক সময় আছে যে ব্রেস্টটা কিন্তু রেখে অপারেশন করা যায় এবং রুগী অনেক দিন ভালো থাকে কিন্তু যদি আপনি এটাকে অবহেলা করেন টিউমারটা অনেক বড় হতে দেন যেটা আমরা বলি চার থেকে পাঁচ সেন্টিমিটারের বড় হতে দেন তখন হয় আমাদের পুরো ব্রেস্টটা ফেলে দিতে হয় অথবা নিয়ার জীবন কেমোথেরাপি দিয়ে সেটাকে ছোটো করে তারপরে কনজারভেটিভ করতে হয় তো আমাদের উদ্দেশ্য যে না পাঁচ ছয় সেন্টিমিটার না আমরা রেগুলার চেক আপ করবো যদি টিউমার ধরা পড়ে সাথে সাথে আমরা এটা ডক্টরের কাছে গিয়ে উপর একটা ডায়াগনোসিস করে চিকিৎসা নেব ওয়ারির হওয়ার কিছু নেই যদিও চিকিৎসাটা একটু লেন দিয়ে অপারেশন করতে হয় কেমোথেরাপি দিতে হয় রেডিওথেরাপি দিতে হয় আবার যদি হরমোন পজিটিভ হয় তাহলে আমরা লং টাইম দশ বছর হরমোন থেরাপিও দিই কিন্তু তারপরেও কিন্তু রুগী কিন্তু অনেক দিন ভালো থাকে আমরা অনেক রুগী দেখছি দশ বারো বছর পনেরো বছর কোনো সমস্যা হয় না মনে হয় যেন অ্যাজ ইফ এটা অসুখটাই নাই তো ক্যান্সারকে ভয় না ঠিক আমরা চাই যে ক্যান্সারটা আর্লি ডায়াগনোসিস করতে এবং সেটার অপারেশন লাগলে অপারেশন কেমো রেডিও যা লাগে সেটা আমরা করতে এবং বেস্ট ক্যান্সারের সমস্ত ধরনের চিকিৎসা মানে ফ্যাসিলিটিস বাংলাদেশে আছে শুধু রুগীদেরকে প্রপার জায়গায় যেতে হবে গভর্নমেন্ট সেক্টরও আছে প্রাইভেট সেক্টরও আছে কি করে আমাদের দেশের রুগীরা ওই গ্রামের কিছু ছোটোখাটো ক্লিনিকে যায় যাওয়ার পরে মিসম্যানেজ হয় দিয়ে বলে দেশে কোনো চিকিৎসা নেই ভালো ডাক্তার নাই তারপরে তারা মনে করে এই দেশে চিকিৎসাই হয় না ধরো সিঙ্গাপুর ব্যাংকক আর থাইল্যান্ড ঘুরে বেড়ায় ইন্ডিয়াতে আর সব প্রবণতা সবচেয়ে বেশি কিন্তু বেসিক্যালি আপনারা যে প্রপার জায়গায় যান এই বাংলাদেশের সব ফ্যাসিলিটিস আছে রাইট নাও আপনার জেনেটিক টেস্টিং বলেন আলট্রাসোনো কোর বায়োপসি ইভেন আপনার মার্কার ক্লিক ছোট ক্যান্সার হলে ওয়ায়ার গাইডেড করা ইভেন আপনার ক্যান্সার হওয়ার পরে এটা রিকনস্ট্রাকশন সব ফ্যাসিলিটিস আছে শুধু রুগীরা যথেষ্ট পরিমাণে বোঝে না যে কোথায় যেতে হবে এই জন্য তারা ভাবে যে দেশে নাই সৌভার পর কিছু নাই ব্রেস্ট ক্যান্সার হলে এটা কিউরেবল যদি এটা সাথে সাথে আসতে পারেন